எக்ஸலண்ட் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி டெவலப்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முல்லா ரெஃப்யூசஸ் டு ரைட் ரெஃப்யூஸ் அப்படின்னா மறுக்கிறது ரெஃப்யூசஸ் டு ரைட் அப்படின்னா எழுதுவதற்கு மறுப்பது முல்லா ரெஃப்யூசஸ் டு ரைட் அப்படின்னா முல்லா எழுதுவதற்கு மறுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி பற்றி முதல்ல வாய்ஸில் மட்டும் கேட்க போகிறோம் ஸோ கவனமாக கேளுங்க எந்தளவுக்கு புரியுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை டெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கேட்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்றதை நீங்களே தெரிஞ்சிக்க முடியும் One day Mulla's neighbor asked him to write a letter for him. To whom do you want to write? asked Mulla. To my friend in Baghdad, said the man. Sorry, said Mulla. I have no time to go to Baghdad. Who is asking you to go to Baghdad? asked his neighbor. All I want you to do is write a letter for me. I know, said Mulla. But my handwriting is so bad that no one there will be able to read my writing and finally they will send for me. And as I've told you I've no time to go to Baghdad. Okay. Now we will analyze what we are talking about. One day, 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 முல்லாவை கேட்டுக்கிட்டார் எதுக்கு டு ரைட் ஏ லெட்டர் ஒரு கடிதம் எழுதுவதற்கு கேட்டுக்கிட்டார் ஃபாரின் அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்காக எனக்காக ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணார் முல்லாக்கிட்ட வந்து கேட்டார் ஒன் டே முல்லாஸ் நெய்பர் ஆஸ்கிரீம் டு ரைட் ஏ லெட்டர் ஃபாரின் டு ஹூம் டி வாண்ட் டு ரைட் டு ஹூம் யாருக்கு டு யூ வாண்ட் விரும்புகிறீங்க நீங்கள் விரும்புகிறீங்க எதுக்கு டு ரைட் நீங்கள் யாருக்கு எழுதணும்னு விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்க் முல்லா முல்லா என்ன பண்ணார் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரை கேட்டார் டு ஹூம் டு யூ வாண்ட் ரைட் ஆஸ்க் முல்லா டு மை ஃப்ரெண்ட் இன் பேக்தாத் செட் த மேன் டு மை ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய நண்பனுக்கு இன் பேக்தாத் ஆனால் அந்த நான் நண்பன் எங்கே இருக்கான் பாக்தாத்தில் இருக்கான் அவனுக்கு நான் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சாரி செட் முல்லா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி முல்லா சொன்னார் ஐ ஹாவ் நோ டைம் to go to Baghdad. எனக்கு டைம் இல்லை ஐ ஹாவ் நோ டைம் எனக்கு நேரம் இல்லை எதுக்கு டு கோ டு பாக்தாத் பாக்தாத் போகிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஹூ இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு கோ டு பாக்தாத் ஹூ இஸ் ஆஸ்கிங் யார் கேட்குறாங்க யூ உன்ன உன்ன யார் கேட்டா டு கோ டு பாக்தாத் பாக்தாதுக்கு போகணும் உனக்கு யார் கேட்டா ஆஸ்க் திஸ் நைபர் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கேட்டார் ஆல் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் எனக்கு வேண்டியது எல்லாம் ஆல் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் நீ என்ன செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ரைட் ஏ லெட்டர் ஃபார் மீ எனக்காக ஒரு கடிதம் எழுதுன்னு மட்டும்தான் நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் உன்னை பாக்தாதுக்கெலாம் போக சொல்ல அப்படின்னு சொன்னார் ஐ நோ எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு புரிஞ்சது அது அப்படின்னு சொல்லி முல்லா சொன்னார் பட் ஆனால் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் ஸோ பேட் என்னுடைய கையெழுத்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் ஸோ பேட் பேட்னா மோசம் ஸோ பேட்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் தட் அதனால் நோ ஒன் தேர் வில் பி ஏபிள் டு ரீட் அப்போது பாக்தாதுக்கு அனுப்பிச்சோம்னா அந்த பாக்தாதில் இருக்கிற யாருமே என்னுடைய கையெழுத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது நோ ஒன் தேர் அங்கே இருக்கிற யாரும் வில் பி ஏபிள் டு ரீடு படிக்க முடியாது வில் பி ஏபிள் டு ரீட்னா படிக்க முடியும்னு அர்த்தம் நோ ஒன் தேர் அப்படின்றதுனால அங்கே இருக்கிற யாராலையும் முடியாது மை ரைட்டிங் என்னுடைய கையெழுத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டு படிக்க முடியாது அண்டு ஃபைனலி கடைசியாக என்ன ஆகும் தே வில் சென் ஃபார் மீ என்னை கூப்பிட்டு அனுப்புவாங்க அந்த ஆள் கூட்டிகிட்டு வா எழுதணும் கூட்டிகிட்டு வா படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்ட் ஐ ஹேஸ் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ நான் என் உனக்கு ஏற்கனவே சொன்னபடி ஐ ஹேவ் நோ டைம் டு கோ டு பாக்தாத் எனக்கு பாக்தாதுக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லை அண்ட் ஆஸ் ஐ ஹேவ் டோல்ட் யூ நான் உனக்கு சொன்னது மாதிரி ஐ ஹேவ் நோ டைம் எனக்கு டைம் இல்லை டு கோ டு பாக்தாத் ஒருவேளை அப்படி வந்து வாங்க வந்து படித்து காட்டுங்கன்னு சொன்னால் என்னால் மறுபடியும் போக முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னார் இப்போது மறுபடியும் இந்த கதையை வாய்ஸில் கேளுங்க எப்படி புரியுதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டே முல்லாஸ் நேபர் ஆஸ்ட் ஹிம் டு ரைட் அ லெட்டர் ஃபார் ஹிம் டு ஹூம் டு யூ வாண்ட் டு ரைட் asked mulla to my friend in baghdad said the man sorry said mulla i have no time to go to baghdad who is asking you to go to baghdad asked his neighbor 
All I want you to do is write a letter for me. I know, said Mullah, but my handwriting is so bad that no one there will be able to read my writing and finally they will send for me. And as I've told you I've no time to go to Baghdad. Now, in the story, we have two questions in voice. We have to ask you 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 to ask. 1. Who asked Mullah to write a letter? 2. Which place Mullah have no time to go? Excellent. So, now you have to ask a sample. So, if you have a spoken English foundation and English fluency development, you have to ask a course. You have to ask a practice and a practice. You have to ask a question and you have to understand and you have to ask a question. உங்களால் ஈஸியாக உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய பேர் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பை பண்ணணும்னா இந்த லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு மேலும் ஏதாவது விவரங்கள் வேணும்னா எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ட்ரிபிள் ஜீரோவுக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம